हेलो एवरीवन दिस इज साहिल फ्रॉम हैकिंग बिगिंस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेल गाइस आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रोटोकॉल के बारे में बात करने वाला हूं जो हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं अभी तक अगर आपको ये प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता जो कि है डी तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि अगर आप एक नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं या आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं एक पेन टेस्टर बनना चाहते हैं या आप बेसिकली एक नॉर्मल इंसान है जो अपने मॉडम के साथ कनेक्टिविटी करते हैं अपने लैपटॉप और मोबाइल को और अगर वो वर्क ना करें तो आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है तो गई चलिए हैक करते हैं बिल यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो DHCP की जो फुल फॉर्म है वो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल और ये यूज़ की जाती है वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क में आपके कनेक्टेड डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए जी हाँ दोस्तों इस प्रोटोकॉल का जो यूज़ है वो ये है कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं चाहे वो लैन के साथ कनेक्टेड हों चाहे वाईफाई के साथ उनको आईपी एड्रेस असाइन करना उनको सबनेट मास्क देना डिफॉल्ट राउट देना उनके डीएनएस की जो आईपी एड्रेस है और लीज टाइम देना वेल well, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आपका डी सर्वर आपके क्लाइंट को प्रोवाइड करता है बट बेसिकली आप जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि आपको जो आईपी एड्रेस मिलती है वो एक डी सर्वर से मिलती है अब देखिए यहाँ पर डी सर्वर अब बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जैसे कि आपका राउटर हो सकता है आपका मोडम हो सकता है आप सिस्को राउटर यूज़ कर सकते हैं या आप कोई थर्ड पार्टी जो वेंडर्स होते हैं आप वहाँ पर कोई एप्लीकेशन यूज़ करके आप किसी भी डिवाइस को डी सर्वर की तरह एक्ट करवा सकते हैं अब देखिए ये जो प्रोटोकॉल है ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाली है और अगर आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बाद दोस्तों मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा इसकी कुछ फंक्शनैलिटी के बारे में वेल जैसा कि आप चाहते हैं कि डी जो है वो एक कनेक्शन सर्विस मॉडल पर काम करता है और ये यूज करता है यू इट मीन्स यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल अब यहाँ पर कोई भी टी सी पी हैंडशेक नहीं होता ये यू डी पी पर काम करता है और यहाँ पर जो पोर्ट यूज होते हैं गाइज यहाँ पर मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो डिफाइन करते हैं सिक्सटी सेवन बट इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग बट यहाँ पर दो पोर्ट यूज किए जाते हैं वन इज सिक्सटी सेवन एंड अनदर वन इज सिक्सटी एट जो 68 पोर्ट है वो क्लाइंट के लिए यूज किया जाता है और जो 67 पोर्ट है वो सर्वर के लिए तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर sure कि आपको ये जरूर पता हो कि 67 और 68 पोर्ट किसके लिए यूज किया जाता है अब यहाँ पर दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में देखिए यहाँ पर मैंने एक बहुत ही बेसिक आपको एक डायग्राम के जरिए मैंने बताया है जहां पर एक मेरे पास है डी सर्वर और दूसरा है मेरे पास यहां पर क्लाइंट अब देखिए यहां पर बहुत सारी चीजें हो सकते हैं यहां पर बीच में स्विच हो सकता है मल्टीपल कंप्यूटर्स हो सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये चीज समझिए कि आपका क्लाइंट है और आपका डी सर्वर है इसके बाद दोस्तों में आपके साथ बात करता हूं इसके पैकेट कैप्चर की और जो प्रोसेस है जो डी फॉलो करता है अब यहाँ पर दोस्तों जो डी जो प्रोसेस जो फॉलो करता है हम उस प्रोसेस को कहते हैं डोरा डोरा का मतलब है डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नोलेजमेंट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एंड एक्नोलेजमेंट डोरा ओके तो ये जो प्रोसेस है वो यूज किया जाता है डी जब भी आपका क्लाइंट आप वाईफाई नेटवर्क के साथ अगर कनेक्ट होते हैं या आप कनेक्ट होते हैं वायरलेस के साथ तो आपका मशीन एक रिक्वेस्ट सेंड करता है जिसको हम बोलते हैं डी डिस्कवर और वो की जाती है ब्रॉडकास्ट पूरे नेटवर्क में 
जैसे ही नेटवर्क में जाती है कोई भी क्लाइंट जो है जो साथ में करेक्टेड है इट मीन्स अगर थाउजेंड कंप्यूटर्स हैं और कंप्यूटर्स के पास वो रिक्वेस्ट जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगी क्योंकि डी जो डिस्कवर रिक्वेस्ट है वो कोई भी कंप्यूटर समझ नहीं सकता वो सिर्फ समझी जाती है डी सर्वर के जरिए तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसकी पूरी डिटेल में एक जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ और उसके लिए मेरे पास है आपके लिए पैकेट कैप्चर जहाँ पर मैंने DHCP का कंप्लीट पैकेट कैप्चर जो है वो आपके लिए यहाँ पर सेव किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं DHCP डिस्कवर की आप यहाँ पर देख सकते हैं इथरेट में जो सोर्स मैक एड्रेस है वो यहाँ पर जा रहा है और ब्रॉडकास्ट हो रहा है यहाँ पर एफ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं जो सोर्स आई है मेरे पास कोई आई नहीं है अभी जो कि है 0.0.0.0 और मैं इसे सेंड कर रहा हूं 255.255.255.255 इट मींस मैंने यहां पर कर दिया इसे ब्रॉडकास्ट जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया था कि जो क्लाइंट है वो 68 पोर्ट यूज करता है और डेस्टिनेशन होता है 67 और यहां पर आप देख सकते हैं बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल जिसे हम बूट पी भी कहते हैं यहाँ पर आपकी डिस्कवर रिक्वेस्ट चली गई अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इसके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप अगर मैं इस पैकेट कैप्चर के थ्रू चलूँगा तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी फंक्शनैलिटी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा अपनी अपकमिंग वीडियोस में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप डिस्कवर पैकेट सेंड करते हैं आपके पास आता है ऑफर अब यहाँ पर देखिए ऑफर में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आपको जो आई एड्रेस साइन होने वाली है वो है 192.168.0.2 यहां पर क्लाइंट जो मैक है ये आपको पहले से पता है यहां पर अगर मैं सर्वर आइडेंटिफायर में जाऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं जो DHCP सर्वर है वो है 192.168.0.1 इट मींस जो DHCP सर्वर है वो है 192.168.0.1 जिसने आईपी एड्रेस असाइन की है अपनी नेक्स्ट आईपी जो कि है 192.168.0.2 इसी के साथ साथ यहां पर आपके पास आ जाएगा रिन्यू टाइम जो कि है 12 आवर्स यहां पर आपको मिल जाएगा सबनेट मास्क और इसी के साथ साथ आपके पास आ जाएगा राउटर जो कि है आपका डिफॉल्ट राउट इसी के साथ साथ जैसे ही डिस्कवर जो रिक्वेस्ट के बाद आपके पास आता है ऑफर रिक्वेस्ट ऑफर के बाद यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करते हैं फिर से इट मींस आप अब डी सर्वर का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो वो आईपी एड्रेस है वो आपको असाइन की जाए यहाँ पर उसके बाद डी सर्वर आपको करता है एक्नोलेजमेंट यहाँ पर आपकी जितनी भी डिटेल्स जो आपको पहले सेंड की जाती हैं वो असाइन हो जाती हैं आपके मशीन में तो यहाँ पर देखिए गाइज बहुत ही सिंपल प्रोसेस है हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिए डोरा डिस्कवर ऑफर एक्नोलिजमेंट और सॉरी रिक्वेस्ट एंड एक्नोलिजमेंट अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर होती है कि आपको आईपी एड्रेस मैनुअल असाइन करना है या आपको असाइन करना है डी के थ्रू तो इसके लिए आपको जाना होगा रन बॉक्स में और लिखना होगा एन यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ में आप जाइए प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कीजिए आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली और आपके पास एक और ऑप्शन है यूज़ द फॉलोइंग आई एड्रेस ये आप ऑप्शन तब सेलेक्ट करते हैं जब आपके मशीन में मैनुअल आई एड्रेस असाइन होती है और ये ऑप्शन होती है डी के लिए यही जो सेम चीज़ है वो आपके डी के लिए भी अप्लाई की जाती है इसके बाद अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम पर आई एड्रेस असाइन हुआ है या नहीं तो उसके लिए आप सिंपली लिख सकते हैं आई पी कॉन्फिक और आप यहाँ पर देख सकते हैं वायरलेस लैन यहाँ पर आपको आई एड्रेस मिला है वन और जो डिफॉल्ट गेटवे है वो है 192.168.0.1 
पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पता चल गया होगा कि DHCP किस तरह से वर्क करता है और क्या है इसकी फंक्शनैलिटी अगर आपका कोई भी सवाल है या आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपनी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि DHCP पर अटैक किस तरह से किया जा सकता है अभी के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम